నేను మళ్ళీ ఆ కేసు అంతా చదువుతాను ఆ కేసులో ఒక వాక్యం కాంట్రాడిక్షన్ కనిపించింది అంటే అక్కడ ఒకలాగా ఉంది కరెక్ట్ గా ఆపోజిట్ గా ఇంకోలా ఇంకో ఉన్నమాట చూడండి ఒకసారి నూట మూడో కీర్తన పదో వచ్చిన ఏముందండి మన పాపములను బట్టి మనకు ప్రతికారము చేయలేదు మన దోషము బట్టి మనకు ప్రతిఫలం ఇవ్వలేదు కదండి మన పాపములను బట్టి మనకు ప్రతికారము చేయలేదు మన దోషము బట్టి మనకు ప్రతిఫలం ఇవ్వలేదు కరెక్ట్ గా నేను ఆపోజిట్ గా యోగులంత ముప్పై నాలుగు పదకొండులో చూడండి యోగులంత ముప్పై నాలుగు పదకొండులో నరుల క్రియలకు తగినట్టుగా ఫలము ఆయన వారికి ఇచ్చింది అందరికీ వారి వారి మార్గను బట్టి వారికి ఫలం ఇచ్చింది నేను ఎప్పుడు కూడా ఇలాంటి వాక్యాలు అలా మనసు ఉంచుకుంటాను బైబుల్ ఎప్పుడూ తప్పు కాదు దేవుడు ఎప్పుడూ తప్పు కాదు బైబుల్లో ఒకదానికి ఒకటి ఎప్పుడు కాంట్రాడిక్షన్ కాదు అది మీ బుర్రలో పెట్టుకోండి ఎట్టి ఫస్ట్ లో బైబుల్ తనకు తానే విరోధంగా మాట్లాడదు బైబుల్లో నరాచ చేయకూడదు అంటే అశ్వరీలు ఈ హిబీలు ఎత్తిలన్నం చెప్పమంటే మేము వాళ్ళ నరులు కాదా అది నరాచ కాదా కాంట్రడిక్షన్ ఆపిస్తుంది కానీ దాన్ని బట్టి మీ మనసులో వ్యతిరేకత రానివ్వండి ఎందుకంటే దేవుడు పరిశుద్ధుడు అంటే ఆయన లెక్కలు ఆయన ఉంటాయి ఆయన దానికి చెప్తాడు ఎందుకేదో కనుక ప్రతి దానికి ఆయన ఒక కొలత పెట్టాడు ఆ కొలత ఆయన తెలుసు నీకు నాకు తెలియదు అర్థం కాదు ఒక ఇక్కడ తీరు సంగతి మన పాపం బట్టి మనకు ప్రతిఫల ప్రతిఫలం ఇవ్వలేదు మన దోషం బట్టి మనకు ప్రతిఫలం ఇవ్వలేదు మన ప్రతికారం చేయలేదు అసలు నాడు ఇక్కడేమో నరుల క్రియలు తగినట్టుగా ఫలమైన వారికి ఇచ్చును అందరికీ వారి వారి మార్గం బట్టి వారు ఫలం ఇచ్చును అని ఏంటి కంట్రడిక్షన్ ఎందుకు ఇలా వచ్చిందంటే ఎప్పుడు ఒక వాక్యాన్ని అక్కడతో చదివి వదిలేకూడదు దాని ముందు వాక్యాలు దాని వెనక వాక్యాలు కూడా మనం చదివితేనే అర్థమవుతుంది సూత్రము వెంబడి సూత్రము వాక్యం ఆజ్ఞ వెంబడి ఆజ్ఞ కొంత ఇచ్చుట కొంత ఆచుట దేవుడు ఎందుకు అలా ఇచ్చేంటే మనం చదివి ఆయన దగ్గర కూర్చొని అడిగి తెలుసుకోవాలి ఒకవేళ ఆ పద్ధతి లేకపోతే గురువు శిష్యులు అనే సంబంధమే లేదు ఈ ప్రపంచంలో అన్ని ముందే తెలుసుకుంటే చాలా జంతువులకి గురువు రెండు అసలు జం చాలా కాదు మాకు ఏ గురు జంతువులకి ఏ పక్షులకి గురువులు ఉంటారు అంతే తెలుసుకుని ఇన్బిల్ నాలెడ్జ్ దేవుడు ఇచ్చేస్తారు ప్రతి జంతువుకి ప్రతి పక్షి పక్షి ప్రతి గురువుకి ఇన్బిల్ట్ నాలెడ్జ్ ఇచ్చేస్తారు కాబట్టి ఆ ప్రపంచంలో గురువు శిష్యులు పంతం అంటూ అక్కడ ఆ ప్రపంచంలో లేదు ఉంటుంది ఎక్కడైనా లేదు ఎందుకంటే అక్కడ ఆత్మ లేదు అక్కడ ఆత్మ ఫలం అనేది కూడా లేదు వాడికి ఇంకా ఆత్మ లేదు ఆత్మ బలం కూడా లేదు కాబట్టి ఆ ప్రపంచం వేరు దానికి ఆజ్ఞలు కట్టడలు శాసనాలు చెప్తున్నారు ఎందుకంటే ఒకటే కారణం అవి దేవుని కోరికలో దేవుని స్వరూపం చేయబడ లేదు ఈ ప్రపంచంలో దేవుని కోరికలో దేవుని స్వరూపంలో ఏది చేయబడలేదో దానికి ఆజ్ఞలు లేవు కట్టడలు లేవు ఆత్మే లేదు కాబట్టి వాడికి తీర్పు లేదు వాడికి నిత్య జీవితం కూడా లేదు ఆ ప్రపంచం వేరు అది తాత్కాలిక ప్రపంచం ఈ ప్రపంచం దేవుని కోరికతో దేవుని స్వరూపంతో సృష్టించబడిన మనిషికి మాత్రమే దేవుడుకున్న విలువలు ఉంటాయి హలోయ అర్థమవుతుంది దేవుడుకున్న నిత్యత్వం కూడా ఉంటుంది మనిషికి దేవుడు ఎలా అయితే నిత్యుడో మనిషి కూడా నిత్యత్వంలో ఉంటాడు ఎప్పటికీ ఉంటాడు ఎప్పటికీ శాశ్వతంగా ఉంటాడు కాబట్టి మనిషికి 
ఇవన్నీ అవసరం హలలుయా మరి అంత అద్భుతమైన దేవుడు అంత ఖర్చు అయితే దేవుడు ఆయన బైబుల్ కూడా అలాగే రాశాడు ఆయన అంత ప్రసిద్ధంగా రాసి పెట్టాడు కాంట్రాడిక్షన్ లాగా అనిపిస్తుంది దాని దాని ముందు వెనక మేము చదివినప్పుడు ఆ కాంట్రాడిక్షన్ నీకు అర్థం అవుతుంది ఓకే ఇప్పుడు ఎక్కువ టైం మీకు తీసుకోను ఆ యోగ గ్రంథం పదకొండవ వచ్చినం పన్నెండవ వచ్చినం కనెక్ట్ చదువుతాం చూడండి నరుల క్రియలకు తగినట్టుగా ఫలం ఆయన పాలించను అందరికీ వారి వారి మార్పును బట్టి ఫలమించను దేవుడు ఏమాత్రము దుష్కార్యము చేయడు సర్వశక్తులు న్యాయము అంటే కలిగి ప్రతిఫలం ఇస్తాడు కానీ న్యాయం తప్ప న్యాయం తప్ప అన్యాయంగా అయితే చేయడు ఆయన ఇచ్చిన ప్రతిఫలం బట్టి నువ్వు సంతోషిస్తావు దేవ నా తప్పును సరిదిద్దినందుకు నీకు వందనాలు అందించాడు నన్ను నా ప్రతిఫలం కరెక్ట్ గా సెట్ చేసినందుకు నీకు థ్యాంక్స్ కూడా అంటాను అలలుయ ఆయన దుష్కార్యం అయితే చేయదు ఆయన అన్యాయం అయితే అందుకని బైబుల్ లో ఏదో ఒకటే చదివి నాకు బైబుల్ అంతా తెలుసుకుని అనుకోకూడదు బైబుల్ అంతా నేర్చుకునే అవకాశం ఉండేటప్పుడు నేర్చుకోవాలి ఆయన మితముగా శిక్షిస్తాడు శిక్షింపక విడువు కానీ విడువులు కానీ మితముగా శిక్షిస్తాడు నరుడు నరుడు దండంతో శిక్షిస్తాడు కదండి అన్నాడు కనుక ఈ నూట మూడు అక్కడ ఉన్న వచ్చిన ఒక్కటే చదివి ప్రతిఫలం ఇవ్వనన్నాడు దుష్ట ఆయన ప్రతికారం చేయనన్నాడు ఎందుకు కొట్టాడు అని అడిగితే కుదరదు ఎందుకంటే ఆయన న్యాయం తప్పకుండా ఆయన న్యాయం తప్పేం చేయడు ఆయన అన్యాయంగా ఏమి అలాగే నువ్వు అర్థం చేసుకో సరే ఎందుకంటే ఒకవేళ మీ మూడో నూట మూడో కీర్తన ధ్యానం చేస్తే అక్కడ మీకు ఆ ప్రశ్న జవాబు కావాలని నేను నా చెప్తున్నాను రైట్ నా ప్రేర్ పాయింట్ ఒకటి మీకు షేర్ చేసుకోవాలి ఆ మధ్య రెండు సంవత్సరాలు ఎఫ్సిఆర్ఏ లైసెన్స్ ఆగిపోయింది కరెక్ట్ దర్శన పట్ పెళ్లి ముందు అది రిలీజ్ అయింది వచ్చింది అక్కడ అసలు అప్పుడే టూ ఫైవ్ ఇయర్స్ లైసెన్స్ ఇవ్వాలి ఇవ్వట్లేదు ఈ మార్చ్ థర్టీ ఫస్ట్ వరకు లైసెన్స్ ఎక్స్టెన్షన్ చేస్తున్నారు పూర్ణ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఇవ్వలేదు ఈ మార్చ్ థర్టీ ఫస్ట్ లోగా ఏదైనా ఉంటే తీసుకోవాలి కాబట్టి జనవరిలో ఫస్ట్ క్వార్టర్ సపోర్ట్ వచ్చి తీసుకున్నాను మళ్ళీ ఏప్రిల్ లో సెకండ్ క్వార్టర్ నాకు ఏప్రిల్ అయితే మనకి లోగా థర్టీ ఫస్ట్ అయిపోతుంది కాబట్టి నేనే ఉన్నానంటే మార్చ్ లోనే పంపించేయండి ఎందుకంటే మార్చ్ థర్టీ ఫస్ట్ వరకు ఎక్స్టెన్షన్ చేశారని చెప్పాను వాళ్ళు మన వాళ్ళకు పంపించారు ఢిల్లీ వరకు వచ్చింది అలవాటు ప్రకారం ఢిల్లీ అకౌంట్ లో నుంచి నర్సాపురం అకౌంట్ కి ట్రాన్స్ఫర్ చేశాను ప్రతిసారి ఇన్స్టాంట్ గా అప్పటికప్పుడు ట్రాన్స్ఫర్ అయిపోతే నాకు ఎస్ఎంఎస్ వచ్చేస్తాయి నర్సాపురం బ్యాంక్ నుంచి కూడా వచ్చేస్తుంది మీ అకౌంట్ లో ఎంత క్రెడిట్ అయ్యిందండి రాలే ఏమైంది ఎక్కడ నేను పర్ఫార్మ్ చేశానుకున్నాను అంత మళ్ళీ చూసుకొని చెక్ చేసి అంత పర్ఫెక్ట్ గా ఉంది అంత చాలా క్లియర్ గా ఉంది లాస్ట్ మంత్ లాస్ట్ టైం నా ట్రాన్సాక్షన్ చూస్తున్నాను అప్పుడు ఎలా చేసినా ఇప్పుడు కూడా అలాగే చేశాను ఏమైంది రెండు రోజులు ఆగి వాళ్ళకి మెయిల్ పెట్టే వాళ్ళు అన్నారు ఎఫ్సిఆర్ యాక్టివ్ గా ఉన్నట్టు కనబడలేదు అన్నాడు అదే థర్టీ ఫస్ట్ వరకు యాక్టివ్ గా ఉండాలి కదా మళ్ళీ ఎఫ్సిఆర్ సెట్ చేసి యాక్టివ్ గా అనిపిస్తుంది లాస్ట్ డేట్ ఎప్పుడో వరకు ఉంది వ్యాలిడిటీ అప్ టు థర్టీ ఫస్ట్ మార్చ్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీ ఉంది అక్కడేమో వ్యాలిడిటీ అక్కడ ఇస్తున్నాడు కానీ ఏమేమో కాదంటున్నాడు నేను రకరకాలుగా ప్రయత్నం చేస్తున్నాను ఇప్పుడు నాకు జవాబు అయితే రాలేదు వాళ్ళు ఎవరెవరు నాకు కన్సల్ట్ చేయమంటున్నారు వాళ్ళు ఈమెయిల్ ఎవరు వాడు వాళ్ళ ఫోన్ నెంబర్ ఎవరు మొత్తానికి అయితే ఇక్కడ ఏదో మతలో జరుగుతుంది అని మాత్రం అర్థమైంది ఎవరో ఏదో మన నుంచి ఏదో ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారు ఏదో డిపార్ట్మెంట్ వాడు అది అలా అణిచిపెట్టారు థర్టీ ఫస్ట్ తర్వాత ఇలాగా వాళ్ళు రెన్యూల్ చేయాల్సింది థర్టీ ఫస్ట్ కానీ రెన్యూల్ కాకముందే నేను మనం మన దగ్గర ఏదైనా వస్తాను ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తానేమో నేనైతే నేను ఎవరి దగ్గరికి వెళ్ళకూడదు ఎవరి దగ్గరికి వెళ్ళను ఏ లంచాలు ఇవ్వను నేను అది వస్తే వచ్చింది లేకపోతే లేదు అది దేవుని ఇష్టం నాకు సంబంధం లేదు అసలు డబ్బుకి నాకు సంబంధమే లేదు డబ్బుతో నాకు సంబంధం లేదు బతుకుతాను అంతే ఊపిరి పీల్చి బతుకుతాను మంచిగా తాగి బతుకుతాను ఏమైనా అంతే తప్ప నేను డబ్బు కోసం పనికెట్టే మనిషి కాదనుకో నాకు నేను చెప్పు నేను కూర్చున్నాను అది మీరు కూడా ప్రార్థన చేయండి అది దేవుడి కృప ఏర్పాటు ఉంటే అది మనం రిలీజ్ అవ్వాలి తర్వాత అంటే ఈ థర్టీ ఫస్ట్ లోపల అయితే లేకపోతే రెన్యూల్ అవ్వాలి 
పటేల్ కంటిన్యూ చేస్తుందా మనకి రావాలి దానివల్ల చిన్న చిన్న కార్యక్రమాలు మనం చేసుకుంటాం కనుక ఆ విషయం ప్రయోజనం పెట్టాలి ఆ తర్వాత ఓకే ఆ లైసెన్స్ వచ్చిన తర్వాత మిషన్ కోర్ట్ చెప్పుకోవడం వస్తే ప్రతిసారి నర్సాపురం వెళ్ళడం వల్ల ఫస్ట్ అంతకు ముందు కోవిడ్ కి ముందు రెండు వేల రూపాయలు ఖర్చు పెట్టి కోవిడ్ తర్వాత పదివేల రూపాయలు ఖర్చు అవుతుంది నర్సుపూర్ వెళ్ళడం ఎందుకంటే అంతకు ముందు ఇరవై రూపాయలు ఎందుకంటే నర్సుపూర్ వెళ్ళడం వెయ్యి రూపాయలు బస్ మీద అక్కడ ఆటోలో తిరగడానికి వెయ్యి రూపాయలు ఒక ఆటో బుక్ చేసుకున్నారు ఉదయం నుంచి సాయంత్రం తిప్పేవాళ్ళు రెండు వేల రూపాయలు ఇప్పుడు ఏంటంటే ఇక నేను బస్ లో ట్రైన్ లో ప్రయాణం చేయలేని పరిస్థితులు ఉన్నాను హెల్త్ ఇష్యూస్ వచ్చేసాయి చాలా కాబట్టి చివరి తీసుకుని కార్ లైడ్ వస్తున్నాను మాకు కారు ఖర్చులు అవి భోజనాలు ఇటు పెట్రోల్ లేక ఏవే ఖర్చు అని చూసి పదివేల దండాలు అయిపోతున్నాయి సంవత్సరానికి నాలుగు సార్లు వడపు తీస్తే నలభై వేల రూపాయలు ఖర్చు అయిపోతుంది ఎవరికి మనకి అయితే అందుకోసం లోకల్ గా స్టేట్ బ్యాంక్ లో అదే అకౌంట్ ఓపెన్ చేయాలి లివింగ్ వాటర్స్ అకౌంట్ ఓపెన్ చేస్తారు శ్రీనగర్ కూడా వేస్తారు అంటే చాలా పెద్ద ప్రాసెస్ అది చాలా పెద్ద ప్రాసెస్ అకౌంట్ ఓపెన్ చేయాలి ముగ్గురు కలిసి చేయాలి మేము మొత్తానికి కలిసి స్టేట్ బ్యాంక్ లో మానస్ అని మన మన చర్చ ఉంటుంది పాప ఆర్థిక చర్చ ఉంటుంది తను పలకరించింది అన్న బాగున్నారని అమ్మ ఇక్కడ ఏంటంటే ఇక్కడ చేస్తానని ఇంకో నాలుగు ఆగి అమ్మ కూర్చోలేదు అకౌంట్ అకౌంట్ చేయాలి లిమిట్ వాడిస్తారు అని తెలియ తీసుకుంటా అన్నాడు చాలా నెలలు తీసుకుంటాను కూడా మొత్తాన్ని ఫైనల్ గా నిన్న ఆ వాళ్ళు రామ్ గారు అంటే గోవింద్ గారు నేను సంతకాలు చేశారు మా ఫోటో నుంచి ఇంకా సుధీర్ బాబు గారు సంతకాలు అవ్వాలి అంత అయిపోయింది ఆమె ఇంకా అప్లోడ్ చేయాలి అక్కడ ఒక ఎవరు తొలగింది అన్న ట్రస్ట్ మీ ట్రస్ట్ డీట్ లో నరసాపూర్ అనిస్తుంది మీ ఇంటర్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ప్యాన్ ప్యాన్ కార్డ్ లో నర్సపూర్ అనుకో ఏ అక్షరం ఎక్స్ట్రా ఉంది ట్రస్ట్ డీట్ లో అది ఎలాగా మొత్తం కష్టం అంతా వృధా అయిపోయినట్టు తెలుసు ఇప్పుడు మళ్ళీ భయంపర వెళ్ళి ఆ ట్రస్ట్ డీట్ మార్పించాలి అది ఎలా ఉంటుంది ఇవన్నీ భయంకర హెడ్డేక్స్ ఉంటాయి నన్ను మీకు ఎవరికి ఆ విషయాలు నేను చెప్పను ఒకసారి ప్రార్థన చేయబడని కూడా చెప్పను పాస్టర్ గారికైనా దర్శబాబు కైనా ఇక్కడి నుంచి తెలియాలి వాళ్ళకి ఇంట్లో కూడా డిస్కస్ చేయదు పాస్టర్ గారు కూడా తెలుసు పది మందిలో నేను మాట్లాడితే తను విని తెలుసుకోవాల్సిన తప్ప ఇంట్లో కూడా డిస్కస్ చేయదు ఎందుకంటే వాళ్ళకి ఎందుకు ఈ అనవసరమైన బాధ వాళ్ళకి ఎందుకు నొప్పి అన్నట్టుగా ఫీల్ అవుతుంది మీతో నచ్చిన నేను చెప్తానంటే మీ అందరికి తెలియాలి మీరు ప్రార్థన చేస్తారు కనుక ఇక్కడ ఆ స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్ వల్ల అది ఆగిపోకుండా ప్రార్థన చేయండి ఢిల్లీలో లైసెన్స్ రెన్యూ అవ్వాలని ప్రార్థన చేయండి థర్టీ ఫస్ట్ వరకు మనకి ఇంకా పది రోజులు అవకాశం కాబట్టి ఈ పది రోజుల్లో ఆ అమౌంట్ నేను విత్డ్రా చేసుకునే ఇక్కడ దేవుడు మార్గం చదవాలని ప్రార్థన చేయండి మరి మీ ప్రార్థనలో వెళ్ళే ఇంతవరకు వచ్చింది ఇదంతా కూడా ఇంక ముందు కూడా మీ ప్రార్థన సాయం కోరుతున్నాను ఓకే రైట్
జీవితం నుంచి అది బోధన నుంచి అది పరిచయం నుంచి చాలా విషయాలు నేర్చుకోవచ్చా అయితే అపోజిట్ కార్యంలో ఆ విషయాలన్నీ వరుస నేర్చుకున్న తర్వాత మొదటి ఆ రామ పత్రికలో మొదటి అధ్యాయంలో ఎక్కువ విషయాలు నేర్చుకుంటారు పురింతి పత్రిక నేర్చుకుంటూ అతిశయించేవాడు ప్రభువునందే అతిశయించవాడు అనే మాట మీద ఆజా ఇంతకుముందే ఎందులో అతిశయిస్తున్నా నీ అతిశయం దేనిలో అనే మెసేజ్ నా దగ్గర ఉంది కాబట్టి దాన్ని మరొకసారి జ్ఞాపకం చేసుకోవడానికి దాన్ని తీసి మీకు అందరు షీట్స్ ఇచ్చాను కొంతమంది లేవు అని ఇద్దాం అయితే అందులో చెడులు ఆశిస్తావా మంచిలో ఆశిస్తావా అని తేరు ఇచ్చాను ఏడు విషయాలు మనం లాస్ట్ వీక్ వరకు ధ్యానం చేస్తాం ఏడు విషయాలు మనం సరి జ్ఞాపకం చేస్తాం మొదటి తమ జ్ఞానం శౌర్యం ఐశ్వర్యం బట్టి అర్చించే వాళ్ళ నేమున్నావా ఇది నా ఇరవై ఇరవై లేకపోతే యుహోవాయే తమ జ్ఞానం శౌర్యం ఐశ్వర్యం నమ్ముతూ ఆయనలోనే అర్చించే వాళ్ళు నీ ఉన్నావా తర్వాత యహోవా కంటే తామే గొప్పవాళ్ళమని అర్చించే వాళ్ళ నీ ఉన్నావా లేకపోతే యహోవాను బట్టే అర్చించే వాళ్ళ నీ ఉన్నావా మూడోది తమ రథాలను బట్టి గురువాలను బట్టి అర్చించే వాళ్ళ నీ ఉన్నావా లేకపోతే యహోవా నామును బట్టి అర్చేవాడే యహోవా నామును బట్టి అర్చించే వాళ్ళ నీ ఉన్నావా నాలుగు వ్యర్థ విక్రమును బట్టి అర్చించే వాళ్ళ నీ ఉన్నావా దేవుని పరిశుద్ధ నామం బట్టి ఆయన పరిశుద్ధ అర్చించే వాళ్ళ నీ ఉన్నావా తర్వాత ఐదో యథార్థ పనులు కాక తమలో తామే అర్చించే వాళ్ళ నీ ఉన్నావా లేకపోతే దేవుడిచ్చిన యథార్థ హృదయం బట్టి అర్చించే వాళ్ళ నీ ఉన్నావు ఆరో రేపటి దినం గురించి అర్చించే వాళ్ళ నీ ఉన్నావా లేకపోతే ఈ దినమెల్లా దేవుని ఎంత అర్చించే వాళ్ళ నీ ఉన్నావా ఏడు సిగ్గుపడవలసిన సంగతుల్లో అర్చించే వాళ్ళ నీ ఉన్నావా లేకపోతే సిలువ ఎందు మాత్రమే అర్చించే వాళ్ళలో నీ ఉన్నావు ఇప్పుడు ఎందో సెట్ వెళ్ళాం చాలా లేట్ గా మెసేజ్ స్టార్ట్ చేస్తాను ఈ రోజు ఒక పది నిమిషం ఎక్స్ట్రా తీసుకుంటా యాకోకు నాలుగు గ్రహాలు దంబముల ఎందు అసించి అసించ దంబముందు అసించే వాళ్ళ నీ ఉన్నావా వాక్యం చదువుతాను ఇప్పుడైతే మీరు మీ దంబముల ఎందు అతిశయపరుచున్నారు ఇంటి అతిశయమంతయు చేయండి అంటే అతిశయం అనేది న్యూట్రల్ వర్డ్ అది మంచి అతిశయం కావచ్చు చెడ్డ అతిశయం కొన్ని విషయాలు అతిస్తే అది చెడ్డది కొన్ని విషయాలు అతిస్తే అది మంచి ఇక్కడ చెడ్డ అతిశయంలో అనేకమే ఉన్నాయి అందులో ఒక ఉదాహరణ ఇక్కడ ఉంది మీ దంబముని అందు అతిశయపడుతుంది ఇది రెండు వేల సంవత్సరాల క్రితం పౌరుల ద్వారా పరిశుద్ధాత్మలు రాశారు అప్పటికే మనుషులకు దంబం అనేది అలా మనకి ఇప్పుడు కొత్త కాదు మన రక్తంలోనే ఉంది ప్రతి పాపం ఎప్పుడు కొత్తగా పుట్టదండి దేవుని ఆజ్ఞ అతిక్రమించే మొదటి పాపంతోనే అన్ని పాపాలు స్టార్ట్ అయిపోయాయి ఆదాపు తప్పు చేసిన తర్వాత ఆరు వేల సంవత్సరాలు హిస్టరీ బైబిల్లో ఉంది ఈ 
నాలుగు వేల సంవత్సరాల హిస్టరీలో కొత్త పాపాలు ఏం పుట్టలే చెప్పాలంటే రూసిఫర్ వీటన్నిటికీ కారణం అయ్యాడు కదా దయ్యం సతానం వాళ్ళ దగ్గర ఆల్రెడీ అన్ని ఉన్నాయి ఒక్కొక్క ఏరియాలో ఒక్కొక్క పాపం ఎక్కువగా వాడు ప్రవేశపెడతాడు ఇప్పుడు విజయవాడ అటు పెట్టేసి ఉంది తంపు కూడా లేదు హత్యలు రాయలసీమ పదలు పాక పెట్టుకోవడం ఏంటి పదిహేను సంవత్సరాలు ఇరవై ఐదు సంవత్సరాలు ముప్పై ఐదు సంవత్సరాలు పగ పెట్టుకుని మనం కుటుంబాలు కుటుంబాలు చంపేసుకోవడం విజయవాడ అటు అనుకోండి అప్పుడప్పుడు కాపస్ పోటీ చంపేస్తారు అంతే మేడం పగ పెట్టుకుని వెయిట్ చేసి ప్లాన్ చేసి ఏం చేయాలి అప్పుడు కాపస్ చంపేస్తారు అలా ఇప్పించడానికి సాఫ్ట్ అయిపోతాం విశాఖపట్నం కట్టి కలుసుకుంటాం చాలా గట్టి కలుసుకుంటాం కొట్టుకునే తోరు రాదు శ్రీకాకుళం వైపడేసరికి ఇంకా సాఫ్ట్ ఉంటారు సముద్రం అనుకుంటారు అంచుకురా ఉండదు మీ అంత చూస్తాను అలా ఉండదు ఇక అక్కడ అలా ఉంటారు ఒక్కొక్క ఏరియాలో ఒక్కొక్కటి అయితే శ్రీకాకుళం అలాంటి ఏరియాలో మొత్తం మందులు ఉంటాయి గంజాయ ఉంటాయి లేకపోతే ఇంకే చుట్ట చుట్ట అట్టపగ నోట్లో మంట పెట్టి కాలుస్తారు ప్రతి లేడీ ఆరోగ్యంతో పెట్టిన వాళ్ళందరూ కాలుస్తారు క్యాన్సర్ సైతం గారు అక్కడ ఆపం చేస్తున్నారు ఇంకొక ఏరియాలో వ్యభిచారం ఎక్కువ ఉంటుంది ఇంకొక ఏరియాలో దొంగతనం వాళ్ళు ప్రొఫెషనల్స్ ప్రొఫెషనల్ దొంగలు అయిపోతారు శ్రీవంతపురం ప్రొఫెషనల్ దొంగల ప్రతి ఇంట్లో వాళ్ళ దొంగతనం వృత్తి అన్నమాట అంతే అలాగ ఒక్కొక్క ఏరియాలో ఒక్కొక్క పాప అనే వాళ్ళు ఎక్కువ చేస్తుంటారు కాబట్టి మనం ఏమనుకుంటాం పాపాలు మొత్తం కట్టి ఏం చదువుతాం మనం తెలియదు మన ఏరియాలో ఇది చదువుకోవడం ఇంతే అనుకుంటాం అలాగే ఈ ఆరు వేల సంవత్సరాల హిస్టరీలో రకరకాల రకరకాల పనులు సైతం గడు చేస్తూ చేస్తూనే ఉన్నాడు అందులో ఒకటి దంపముల ఎందుకు ఆశ్చర్యపడ్డం అది చెడ్డది దేవుడు మంచిదంటే మంచిది చెడ్డదంటే చెడ్డది కంప్యూటర్ భాషలో ఆన్ ఆఫ్ రెండే ఉంటాయి తమిళ భాష ఏ అని యాక్షన్ పడాలనుకోండి ఆన్ ఆన్ ఆఫ్ ఆఫ్ ఆన్ ఆన్ ఆఫ్ ఆన్ అలా కొడుతుంది ఏ బి అని యాక్షన్ పడాలనుకోండి ఆన్ 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 ఆఫ్ 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 ఆన్ ఆఫ్ అని బి అది ఏదో ఒక మొదటి వచ్చి చెప్తాను అడగా ఆన్ ఆఫ్ ను మొత్తానికి అటు ఇటు మార్చి ఎనిమిది సార్లు అప్లై చేస్తే ఒక అక్షరం ఒక రంగు ఒక గీతం ఒక చుక్క ఏదో ఒకటి పక్కన పడుతుంది ఆ రెండు మధ్యలో ఇంకేం లేదు అయితే ఆన్ అవ్వాలి లేకపోతే ఆఫ్ అవ్వాలి ఒక అక్షరంలో ఆ ఎందు మధ్యలో ఏముండదు అలాగే దేవుడు చెడ్డది అంటే అది చెడ్డది మంచిది అంటే మంచిది బైబిల్లో ఉంది మీ దంబములు ఎంత అసహ్యపడుతున్నారు ఇట్టి అసహ్యమంతయుడు చెడ్డది అంటే చెడ్డ వల్ల వచ్చే శిక్ష మరణము నిత్య దేవుడికి ఎప్పటికీ దూరం అయిపోవడం దమ్మ అనే మాటకి ఇంకో మాట కనపడింది జీవపు దమ్మ దాంబిక జీవితం దమ్మ అంటే ఉంటుంది కూడా చిన్న చిన్న వాటి కూడా ప్రతి అంటే అప్ప మనమే గ్రేట్ అనుకోవడం ఉంటాం మేమే గ్రేట్ నేనే గ్రేట్ దమ్మ అనమాట గొప్పగా నా ఫ్రెండ్ ఒక ఆయన అంటారు మాస్టర్ గారు మా చర్చిలో ఒక అర్థం ఉన్నాయండి ఇక మమ్మల్ని చంపుతాడు ఆయన ఆ దాంబికం ప్రదర్శిస్తూ ఎలా అంటే బ్రదర్ మన చర్చ్ కంటే స్పిరిచువల్ గా ఏ చర్చ్ ఉంటారు బ్రదర్ మన చర్చ్ టాప్ కదా అంటే అంటే చర్చ్ కోసం మాట్లాడతారు ఆయన బ్రదర్ మన చర్చ్ లో ఉన్న డిసిప్లిన్ ఇంకెక్కడ ఉంటుందా ఆయన మాట్లాడుతున్నాను మంచిదే చర్చ్ కోసం మాట్లాడుతున్నాను మంచిదే కానీ యాక్చువల్గా అక్కడ వెలగదీ చదువుతుంది దమ్మం ఏ క్రిస్మస్ ఏం చేయాలి చదివినప్పుడు బ్రదర్ మన చర్చ్ వాళ్ళందరికి ఎంత అద్భుతంగా మంచి ప్రశ్న దేవుని నామాన్ని ఎంత కనపరుస్తే ఏ చర్చ మన చర్చ పనికి రాస్తారు వేస్ట్ అవన్నీ అవన్నీ దాంబిగా మాట్లాడి బాధపడి భాష చంపేస్తారు ప్రతి వాళ్ళు మమ్మల్ని అంటే 
అదే ఇంకా వేరే వాక్యం చదువు కొందరు గోధుమలు పట్టి కొందరు రథం పట్టి అసే పట్టు మనమైతే మన దేవుడైతే లోపాలని అనుకుంటుంది ఈ లోక సంబంధాలు దేవుని బట్టి మీరు అసే పడకండి గొప్ప అయిపోకండి అది చెడ్డది మీ దంబములు ఎందుకు అసే పడుస్తున్నారు మనకుంది వాడికి లేదు కాబట్టి గొప్ప అది ఏ క్షణం అని నువ్వు ఉండడం లేకపోవడం అనేది శాస్త్రం కాదు కదండి ఈ క్షణం నేను ఆరోగ్యంగా ఉన్నాను ఇంకొకటి ఆరోగ్యంగా లేదు రేపు తిరగబడుతుంది కదా రేపు నేను అనారోగ్యం పరిస్థితి వెళ్ళిపోతా అసలు ఆరోగ్యం ఉంటుంది మాట్లాడు కదా ఈ క్షణం నేను రిచ్గా ఉన్నాను వాడు పేదోడిగా ఉన్నాడు ఏదో సంఘటన వచ్చింది నేను పేదోడు అయిపోతాను అంత రిచ్గా ఉంటాడు కదా ఏది శాస్త్రం కాదు కాబట్టి శాస్త్రం కాదని తెలిసి కూడా అది టెంపరీ థింగ్స్ అని తెలిసి కూడా దానిలో అసహ్యపడతాం అంటే అది జ్ఞానం బుద్ధిహీనత అది పేరుతాం ఇది చెడ్డని అంటున్నారు మేము మీ మనసులో చిన్న అసహ్యం కూడా తప్ప మన పిల్లల కంటే అందరి పిల్లలు వేస్ట్ మా పిల్లలే గ్రేట్ మా పిల్లల చదువులు మా పిల్లల అందాలు మా పిల్లల నడత ఎవరికి వస్తారు అసలు అలాగా కొంతమంది ఇంట్లో మాట్లాడుతూ గొప్ప అయిపోతుంటారు చుట్టాల పిల్లలతో పోల్చుకొని ఇరు కోరి పిల్లలతో పోల్చుకొని భార్య భర్తలిద్దరు మాట్లాడుచుకోండి లేదా అత్త కోడలు మాట్లాడుచుకోండి ఇంట్లో ఏదో జరుగుతుంది అప్ప రోజు ఇదే పని వాళ్ళకి ఎవరు చెప్తారు ఇంక వాక్యమే చెప్పాలి వాక్యమే వాళ్ళతో మాట్లాడాలి ఎందుకు ఇదంతా బైబుల్ చెప్పింది ఈ దంపములు ఎంత అతిశయపడ్డం చెప్పది ఎలా ప్రాక్టీస్ చేయాలి మనం ఎప్పుడు ప్రాక్టీస్ చేయాలి అశుద్ధాత్తులు ఒక్కొక్కరి ఇండివిజువల్ గా పట్టుకొని మాట్లాడితే బాగుండు అనిపిస్తుంది ఓకే ప్రపంచం అంతటితో మనం మాట్లాడాలి అట్లీస్ట్ మన పాతిక ముప్పై మందితో నేను దేవుడు మాట్లాడితే బాగుండు మా ఎక్కడ కూర్చొని ఈ రోజు వాక్యం అయిన మనలోనైనా ఆ మార్పు వస్తే బాగుండు హలోయ ఇస్రాయేలు నీవు నా మాట విన్నాడా ఎంత మేలు అంటారు కదా అదే అంటున్నాను నేను ఆ ఎంత మేలు అనేది బాగుండు అనే మాట వాడుతున్నాను నేను నీ అందం బట్టి నీ డమ్మానికి ఎప్పుడు కాదు అంటే నీ అందం నీ ఐశ్వర్యం నీ హోదా నీ కులం మన ఇండియా కులం కూడా కదా నీ కులం నీ బ్యాక్గ్రౌండ్ నీకున్న మంది మార్పులం కుటుంబ సభ్యులు ఏమండి మా మా పెళ్లికి కానీ మా వ్యవహారాలు కానీ ఎవరు పిలుచుకున్నట్లేదండి మా సొంత రక్త సముద్రం ఐదు వందల మంది ఇక్కడ ఉన్నాం ఐదు వందల మంది ఎవరిని పిలుచుకోనక్కలే మా వాళ్ళందరు కలిసి ఐదు వందల మంది తయారవుతారు థిక్ రిలేషన్షిప్స్ ఉన్నారు మేము అలా మెయింటైన్ చేసుకుంటున్నాం అండి మాలాగే ఎవరు అదే మంచిది కానీ నేను డమ్మము ఎంత అసహ్యపడతాను సార్ అది చెడ్డది అనే బైబుల్లో ఉంది ఆ చెడ్డ వల్ల వచ్చే ప్రతిఫలం చెడ్డ అది నిత్యమైన చెడ్డ చెడ్డ వంటి వచ్చే ప్రతిఫలం పెయిన్ బాధ నరక బాధ ఎవరు నేర్పిస్తాం ఎక్కడ ఎలా నేర్చుకుంటాం మన ఫ్యామిలీ ప్లేస్ లో నేర్పించుకుందాం అన్నది ఎక్కడితో ఆగిపోదు కదా ముందు మన ఫ్యామిలీ దగ్గర స్టార్ట్ చేస్తాం ఇంట్లో అటువంటి సంభాషణ జరుగుతుందని తెలియగానే వెంటనే బైబుల్ లో ఉంది ఇట్టి అతిశయము చెడ్డది మీరు దమ్మంగా మాట్లాడకండి ఎదుటి వాడి మీద డాంబికాన్ని ప్రదర్శించండి జీవపు డమ్ము వద్దు శరీరాశ నేత్రాశ జీవపు డమ్మ దేవుడు వల్ల పుట్టిన కావు ఆ లోకంలో ఉన్నవి అది మీరు వెంటనే స్టార్ట్ చేయాలి మీ ఇంట్లోనే స్టార్ట్ చేయాలి నా ఇంట్లోనే స్టార్ట్ చేయాలి ఎప్పుడైనా ఆ అటువంటి సిచ్యువేషన్ వస్తే ముందు నీ మీ మనసులోనే స్టార్ట్ చేయాలి ఎప్పుడైనా మీ మనసులో డంపం వస్తే అంటే ఐఎమ్ గ్రేట్ ఐఎమ్ ఓకే ఐఎమ్ దట్ దిస్ అనుకుంటూ అనుకున్నా అనుకోండి లెక్క వేసుకుందాం చాలా బాగుంది ఒకసారి నేను అన్నట్టు చెడ్డలో అంటే ఆ చెడ్డ ఆలోచనలకు ఒకసారి అనుకోకుండా వెళ్ళిపోయారు చాలా ఎలాంటి మా ఇంట్లో ఈ డెబ్బై మంది ఉద్యోగస్తులు ఎంతమంది ఉన్నారు లెక్క పెట్టడం మొదలు పెట్టారు అందులో పీజీ చేసిన వాళ్ళు ఎంతమంది ఉన్నారు లెక్క పెట్టడం మొదలు పెట్టారు 
అంటే మా ఇంట్లో ఎంతమంది ఉద్యోగస్తున్నారు ఎంతమంది పీజీలు చేసిన ఉన్నారు మా ఇంట్లో ఫార్మింగ్ లో ఉండేవాడు ఎంతమంది ఉన్నారో ఎంతమంది ఇలా లక్కలే చూసుకుని గొప్ప అయిపోతుంది అనమాట నాలో నేని అది ఇంకా నేను వాట్సాప్ లో పోస్ట్ చేయకపోవడానికి రెడీగా ఉన్నాను ఆ లెక్క ఆ స్టాటిస్టిక్స్ అన్ని అంటే అందరూ నాలో ఉన్న డంబాల్ని ఇప్పుడు నా ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ లో కూడా ఇన్సర్ట్ చేయడానికి తెలియజేయబోతున్నాను నేను నేను ఏదైనా చేస్తే మా ఇంట్లో రాజ్ అది ఏంటంటే రాజ రాజాకి నాకు అనమాట నేను ఏం చెప్తా అదే పాటించేస్తాను అనుకుంటున్నాను వేదవాకు అంటే అలా ఇక నేను అబౌట్ టు పోస్ట్ ఇన్ మై ఫ్యామిలీ గ్రూప్ ఏంటంటే మన కుటుంబ సభ్యుల్లో ఎంతమంది ఎన్ని పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్స్ ఉన్నారు ఎన్ని గ్రాడ్యుయేట్స్ ఉన్నారు ఇంతమంది ప్రొఫెషనల్స్ ఉన్నారు ఇంతమంది జాబ్ హోల్డర్స్ ఉన్నారు ఇంతమంది గవర్నమెంట్ జాబ్ హోల్డర్స్ ఇంతమంది ప్రైవేట్ జాబ్ హోల్డర్స్ ఎంతమంది ఫార్మర్ ఏంటి అంటే ఇంతమంది ఫార్మర్ గా ఉన్నారు మొత్తం స్టాటిస్టిక్స్ అన్ని పెట్టేసి ఆ డంబంలో అసించే పాపంలో వెళ్ళిపోతాను మొదలు పెట్టాను వెంటనే పరిశుద్ధ పట్టుకున్నాడు స్టాప్ అయ్యి అంటే పరిశుద్ధాత్మలు చివరి నిమిషంలో మాట్లాడతారు ముందు ఆ సర్వీస్ ఎందుకంటే దాని ఎఫెక్ట్ అయ్యారు తెలియదు నాకు కూడా స్టాప్ అయ్యి ఈ డంబ డంబ కూడా అసించడం చెడ్డది అది శాశ్వతం కాదు శాశ్వతం కాదు ఇది ఏ క్షణం ఓడలు బళ్ళు అవుతాయో బళ్ళు ఓడలు అవుతాయో ఇది ఏ క్షణం మొదటి వారు కలుపుత వారు అవుతారో కలుపుత వారు మొదటి ఉంటారో ఇది ఏ క్షణం ఏదో ఉందో తెలియదు ఇంటి అస్సీమ ఒకటి మీ ఇంట్లో మీ ఫ్యామిలీస్ లో మీ వంశంలో అలా ఇప్పుడే నెక్లెస్ ఉన్నారేమో చూసుకోండి అలాగే కోర్టు పడే నేను జెలీ డాట్ కామ్ అని ఒక సైట్ ఉందండి అందులో మా మొత్తం మా మనస వృక్షం అంతా గీసి ఉంచారు దాన్ని బేస్ చేస్తూ ఇది అందరూ తయారు చేయడం దాంట్లో అవన్నీ రాదా అనుకున్నాను ఫస్ట్ ఆ మనస వృక్షం చూసినప్పుడు చాలా గొప్పగా ఫీల్ అయిపోతుండేవాడు చెప్పండి దేవుడు స్థాపి ఇదంతా ఇవ్వచ్చండి ఇది చిన్న విషయం చెప్పాలంటే చిన్న విషయం నరహత్య కాదు వ్యభిచారం కాదు దొంగతనం కాదు ఎదుటోడికి నష్టం కలిగించేది కాదు ఎదుటోడికి పెయిన్ కలిగించేది కాదు కానీ ఎందుకు దేవుడు చెప్తే ఆయన కాదు పెయిన్ నా స్వరూపంలో నా పోరికలో నేను చేసుకున్న నా మనిషి నాలా ఆలోచిస్తారు ఆ లూసీఫర్ లాగా ఆలోచిస్తారు ఏంటి సైబాల్ గారు ఎలా ఆలోచిస్తారు ఏంటి నా శత్రు ఆలోచించినట్టు ఆలోచించుకోరు నాలా ఆలోచించారు అదే అని మాట మీ దేవుడు ఏహోవా నేను పరిశుద్ధత కనుక మీరు పరిశుద్ధులు అయ్యి ఉండవాళ్ళు నేను డమ్ము కూడా అసించేవాడు కాదు సాత్వికుడును నేను మనసు ఇసుకుడు ముప్పై మూడు నాలుగు సంవత్సరాలు ఎప్పుడైనా దాంపికంగా ఉన్నాడా ఆయన మాటలుగా ఆయన ఉందా దమ్ము నేను సాత్వికుడు నేను మనసు నాకు లెప్పగా కొట్టాడు ఒకడు ఏసుకు ఆ ప్రధాని ఆసుకుందా ప్రజెంట్ చేసాము గెలిచిన రాత్రి నన్ను ఎందుకు కొడుతున్నా నేను ఏదైనా చెట్ట మాట్లాడితే చెప్పు నేను సర్వ సృష్టికర్త ఒక పురుగులాంటి మనిషితో తను కొట్టాడు మాట్లాడుతున్నాడు నేను ఏదైనా చెట్ట మాట పలికితే అది ఏంటో చెప్పు లేకపోతే నన్ను ఎందుకు కొడుతున్నా అని సౌమ్యంగా అడిగాను అరే రారా అక్కడికి అర్థరా అక్కడ రారా అంటే అయిపోయింది ఆయన బెదిరించలేదు తను రక్షింపు తన తండ్రికి అప్పగించుకున్నాడు ఆయన ఎలాంటి వాడు తన బిడ్డలు కూడా అలాగ ఉండాలని కోరుకుంటున్నాడు సహాయం కూడా చేస్తాడు కోరుకోవడం కాదండి సపోర్ట్ చేస్తాడు నిన్ను తనలా మార్చుకోవడానికి ప్రతి అవకాశం ఇచ్చి కల్పిస్తుంటాడు నీతో మాట్లాడదు ఇప్పుడు ఈరోజు ఆయన మాట్లాడడమే ఇది నీ మనసులో ఎక్కడో ఉంటుంది కదా మా ఫ్యామిలీ మా చర్చ్ లేదా మా వైజాగ్ బా వైజాగ్ లో మేము ఉంటున్నాం వైజాగ్ ఓన్ హౌస్ వైజాగ్ రేపు మీరు జగన్ ఇక్కడి నుంచే పరిపాలన బాగా పెడతారు అయ్య గ్రేట్ సిటీ కాకపోతే అని నీ వైజాగ్ బట్టి నువ్వు గొప్ప అయిపోతుంటే అది ఎవరికి నష్టం కాదు వీఆర్ వైజాగ్ ఐట్స్ ఏమంటున్నారు అవర్ సిటీ ఇస్ డెస్టినీ సిటీ ఆఫ్ డెస్టినీ వైజాగ్ బట్టి గొప్ప అయిపోయినా ఉంటుంది సార్ మీకు 
అది ఈ ప్రపంచంలో ఎవరికి బాధ కలిగించదు కానీ నీ సృష్టికర్తకు విపరీతమైన బాధ కలిగిస్తుంది అలా ఇష్టం లేదు నీ చెడ్డ దాంబిక అతిశయంలో నువ్వు ఉండేటప్పుడు నీలో ఆయన నాలేడు నీలో ఉండలేడు ఓకే వస్తాడు ఉంటాడు కానీ ఇబ్బందిగా ఫీల్ అవుతుంటాడు ఆయన బాధపడుతుంటాడు నిన్ను బట్టి సంతోషించలేడు ఆయన చాలా నొప్పిగా ఫీల్ అవుతాడు అలాగే నేను కొట్టడు నేను తిట్టడు నేను నాశనం చేయడు నీకు శిక్ష వేయడు నిన్ను బట్టి ఆయన ఏంటి అని ఇంకా అర్థం చేసుకోవట్లేదు ఏంటి నా మార్గాన్ని నా నా వాక్యం చదువుతూ ఉన్నాడు చదువుతూ ఉంది నా పాటలు పాడుకుంటూ ఉన్నారు నా కోసం మాట్లాడుకుంటా వాళ్ళు అన్ని తెలుసుకున్నారు కానీ దాన్ని పాటించలే వీళ్ళు ఆ క్షణానికి అన్ని మర్చిపోతారే ఇస్రాయల్ విషయం ఎంత బాధపడాడు ఈ రోజు మన విషయం అంత బాధపడుతుంది చిన్న విషయంలో ఆయన మనం సంతోషపెట్ట మొదలెట్ట అనుకోండి మెల్లిగా పైకి రావాలి అంటే మీకు ట్రైనింగ్ ఇవ్వడం మొదలెట్ట ఈ రోజు ఒక వాక్యం విన్నారు దీన్ని ప్రాక్టీస్ చేయడం మొదలు పెట్టాలి ఆ నా బిడ్డ నా వాక్యాన్ని ప్రాక్టీస్ చేస్తాను ప్రాక్టీస్ చేస్తాను కాబట్టి మరొక విషయం నేను తింటాం అంటే పరిశుద్ధాత్ముడు నీ చుట్టూ తిరుగు అలలుయా రైట్ ఎందుకు వెళ్తాను దమ్మమును ఎంత అర్చించే వాళ్ళ నీ ఉన్నావా అని దాని విషయం మాట్లాడే ఇప్పుడు శమను ఎంత అర్చించే వాళ్ళ నీ ఉన్నావా పాజిటివ్ వేలు రోమ మంత్రి ఐదు అధ్యాయం మూడు నుండి ఐదు వచ్చాం చదువుతున్నాను శమయంతో అశ్రించే వాళ్ళలో నీ ఉన్నావా రామపత్రం ఏదో అదే మూడు చదువుతాం అంతేకాదు శ్రమ ఓర్పును ఓర్పు పరీక్షను పరీక్ష నిరీక్షను కలుగు చేయనని వెళ్ళి శ్రమయందును అక్షయపడదము ఐదో వచ్చాం ఆ తర్వాత వచ్చి చదువుతాను అది ఐదో వచ్చాం ఎందుకనగా ఈ నిరీక్షణ మనను సిగ్గుపరచదు మనకు అనుగ్రహింపబడిన పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా దేవుని ప్రేమ మన హృదయంలో అమ్మరింపబడి ఉన్నది శ్రమ వల్ల ఓర్పు వస్తుంది ఓర్పు అనేది పరీక్షకు నిన్ను సిద్ధం చేస్తుంది నువ్వు పరీక్షకుల్లో వెళ్ళిన తర్వాత నేను నిరీక్షణ ఓర్ప అభివృద్ధి కాబట్టి నీ కాడి పక్క నేను కూడా ఉన్నా నీ సిలువు మార్గంలో నేను కూడా ఉన్నా అది గొప్ప కూడా ఉంటాను ప్రభు నీతో పాటు నేను కూడా ఈ శ్రమలో పాలి బాగుస్తున్నాయని కదా నీకు వందలాడుతుంది థ్యాంక్ యూ అన్నారు ఎవరైనా నా అవమానం పరిస్తే నేను తిడితే అబద్ధంగా చెడ్డ మాటల మీద పలికితే ఎవరు సంతోషించి ఆనందించి సంతోషించా పరలోకం ఉంది మీ ప్రతిభలు అధిక అత్యధికం అయిపోతుంది శ్రమలను ఆశించాలి శ్రమని నువ్వు వాడిని ఆహ్వానించవు అందుకనే పరమగీతంలో ప్రియురాలు అంటది ఉత్తర వాయువు వేధించము దక్షిణ వాయువు వేధి చేయము నా ఉద్యాన వనం మీద విసరి వాటి స్వా పరిమళము వెదజల్లడి అంటారు ఉత్తర వాయు వల్ల వా వర్షం వస్తుందట దక్షిణ వాయు వల్ల వేడి కాలు వస్తాయి అంటే ఏమంటుంది నా ఉద్యానం నా తోటని నా పూల తోటని నా పళ్ళ తోటని వర్షాలు బాగా తలపాలి అంతేకాదు భయంకర వేడి కూడా ఉండాలి ఆ రెండు కలిస్తే నా ఉద్యానం ఫలిస్తుంది పరిమళ వాసులు వ్యాపిస్తాయి నా అప్పుడు నా ప్రియుడు వస్తాడు నా ప్రియుడు తన తన ఉద్యానం మనం తనకి ఇష్టమైన ఫలం అతను ఘోషించను కాక అప్పటి వరకు నా ఉద్యానం ఉంటది ఎప్పుడైతే వర్షాలు పడి వేడి గాలు కొట్టి ఉద్యానం ఫలించడం మొదలుపెట్టిందో ఆ ఫలించిన ఉద్యానం తన ప్రియుడికి అంకితం చేసింది ఇప్పుడు నా ప్రియుడు తన ఉద్యానములకు వేడి చేయడం కాక అతను తనకి ఇష్టమైన ఫలం కేవలం ఆశీర్వాద వర్షాల వల్ల ఈ ఉద్యానం ఫలించదు అగ్ని వంటి పరీక్షలు కూడా రావాలి 
ఆ రెండు మిళుగు నీ జీవిత ఉద్యానం నుంచి అద్భుతమైన ఫలాలు వస్తాయి నీ ప్రేమికి అవి ఇన్స్పిరేషన్ కాబట్టి శ్రమనేందును నీకు చిన్న కష్టాలు బట్టి కురిగిపోయి బాధ పడిపోయి నలిగిపోయి చస్తే బాగుండదు అనుకుని మాట మాట అనుకుని నువ్వు బా ప్రభు హృదయాన్ని గాయపరుస్తున్నావు ఆయన ఏమి ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాడు ఈ శ్రమలో నా బిడ్డ అసీస్తే బాగున్నా ఈ శ్రమలో బట్టి వచ్చే గొప్ప ప్రతిఫలాన్ని నమ్మి అందరి పట్ల అబ్బా ఏమి గొప్ప కార్యం చేయబోతున్నాడు అని సంతోషిస్తే ఎంత బాగుండు అని ఆయన ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తుంటే నువ్వు సంతోషించుకుంటా బాధపడుకుంటున్నావు నలిగిపోతున్నావు శ్రమలు తిట్టుకుంటున్నావు నేను స్వాగత వస్తున్నాను శ్రమలో చిన్నప్పుడు తిట్టుకుంటే దేవునికి దూరం అయిపోతావు తట్టుకుంటే దేవు చాలా దగ్గర తిట్టుకో దేవుడు నీకు ప్రాణ ప్రకారం నీ శ్రమలు అనుమతిస్తున్నాడు ఆయన అలవ్ చేస్తున్నాడు ఆయన అనుమతించినవే నీ దగ్గర వస్తాయి ఆయన అంతకు మించి రావు మనం సహింపగలిగినంత అంటే ఎక్కువ శ్రమ ఆయన రానిప్పుడు నువ్వు అనుకో లేదు ప్రభా నువ్వు అలాగ అనుకుంటా ఇది నాకు మించిన శ్రమ ప్రభా కానీ అది నీకు మించిందో అది నీ లా నీ పరిధిలో ఉందో లేదో ఆయనకి తెలుసు కదా నీకు సృష్టించిన సృష్టికర్త తెలుసు నీ కెపాసిటీ ఏంటో కాబట్టి ఆయన అనుమతించిన శ్రమనే నీ దగ్గరకు వచ్చాయి ఆయనే నీకు చూసుకుంటాడు కాబట్టి సంతోషపడి ఎందుకంటే ఆ శ్రమ నీలు ఓర్పుని పెంచుతుంది ఓర్పు పరీక్ష కూడా వెళ్ళేలా చేస్తుంది పరీక్ష నీకు నిరీక్షణను గుర్తిస్తుంది ఆ నిరీక్షణ నీతి జీవితం తీసుకోవాలి ఎంత పెద్ద లాజిక్ అనేది ఏ యూనివర్సిటీలో రాదే మనకి ఎవరు నేర్పించరు పరిశుద్ధాత్ముడు మాత్రమే నీకు నేర్పిస్తాడు ఒక కవి అంటాడు సముద్రానికి అలలు ఉన్నాం కెరటాలు ఉన్నాం వజ్రానికి బంగారానికి అగ్ని పరీక్ష అన్నాం వజ్రానికి కటింగ్ కట్ చేయడం అన్నాం అంట సానబట్టడం అన్నాం మనిషికి పరీక్షలు అన్నాం అంట అసలు ఆ వ్యాధి కెరటాలు లేకపోతే సముద్రాన్ని మనం ఎంజాయ్ చేయలేము ఆ బీచ్ దగ్గర వెళ్ళలేము కదా ఎప్పుడు ఎగుసు పడే కెరటాలు శ్రమకి అగ్ని పరీక్ష లేకుండా బంగారం అది స్వచ్ఛంగా మారదు వజ్రాన్ని సాంప్ పెట్టకపోతే అది దాని వల్ల లైటింగ్ బయటికి రావు చదువుకి పరీక్ష రంగం అంటాడు కదా చదువుకి పరీక్ష రంగం మనిషికి శ్రమలు అర్థమవుతాయి ఇవి చెప్పుకోవడం చాలా బాగుంటాయి ఏదైనా శ్రమ వచ్చింది అది మేమే కుయం పోలం చెప్తారేమో ఆ రెండు మూడు సార్లు జాడీస్ వచ్చింది భయంకర జాడీస్ చచ్చిపోవాల్సిందే అయితే ఒకటి దేవుడిని ఎప్పుడు తిట్టుకోలేదు దేవ నాకేందుకు తప్పించాల్సి అనలే ఓకే మీ చిత్తం ప్రభుత్వం మాట ఏడుపు వేదన థ్యాంక్ యూ ప్రభా థ్యాంక్స్ అంటే నోటితో అది మా సంవత్సరం రాలేదు ఇప్పుడు తగ్గిపోతే బాగుండు తగ్గిపోతే బాగుండు అనిపిస్తుంది కానీ మనం మనం నేర్చుకుంటాం కాబట్టి థ్యాంక్ యూ ప్రభా థ్యాంక్ యూ ప్రభా అంటారు కష్టే చెప్పడానికింత సులువు నిజంగా వాళ్ళు చెప్పు చాలా కష్టం చాలా బాగా కానీ ప్రయత్నించాలి నేర్చుకున్నాం శ్రమలయందును అది చేయకూడదు ఓకే నెక్స్ట్ సార్ నాకు వెళ్తాను ఇతర పదిమూడులో తమ మనోల మనోభిలాషను బట్టి అసించే వాళ్ళ నీ ఉన్నావా చూడండి కీర్తన పది మూడు కృష్ణులు తమ మనోభిలాష బట్టి అసేపడు లోపులు దోచుకున్న వారిని దీవితులు యహోవాన తెలుసుకుని తమ ఇష్టంలో తన ఆశల్లో వాళ్ళ హ్యాబిట్స్ లో వాళ్ళ తన హాబీస్ లో గొప్ప సందా పడిపోతారు వీళ్ళు దుష్టులు తమ మనోభిలాష బట్టి అసేపడు అబ్బా ఇలా చేస్తే నాకు చాలా ఇష్టం అండి అలా జరిగితే చాలా ఇష్టం అవన్నీ చెడ్డ విషయం చెడ్డ విషయాలు వాళ్ళు వాళ్ళ మనసు చాలా ఆశలు ఉంటాయి కదా అవన్నీ లౌకికమైన ఆశలు వాటి బట్టి చాలా గొప్పగా ఫీల్ అవుతుంటాడు ఆ ఆలోచనకే గొప్ప అయిపోతున్నాడు ఎవరి కోసం అని చెప్తే ఇట్లా గ్రేట్ ఐడియా ఇంత గ్రేట్ ఐడియా ఎవరు ఏడిపిస్తాడు వీళ్ళు 
ఏడిపించి మళ్ళీ ఏడిపించలేదు కదా ఇంత టెక్నికల్ గా ఎవడు ఏడిపించలేదు కదా ఇంకా ఏడిపిస్తారు చూడండి వాడి మనసులో ఉన్న ఆలోచన బట్టి వాడి ఆశ దురాశ బట్టి వాడు అర్చిస్తాడు వాడు పాటున మనలో ఎవరైనా ఉంటే మాలాడు మన ఆలోచనలు బట్టి మనం గొప్ప అయిపోతూ అలాగ ఆలోచనలో వెళ్ళిపోతా ఉంటే వాక్యమే దిగి పట్టణ నీ జీవవాక్యం సత్యవాక్యం నిరీక్షణ వాక్యం వెలుగు వాక్యం శక్తి గల వాక్యం ఆత్మ వాక్యం ఇది ఎందుకు నీ పక్కన దాన్ని పక్కన పెడేసి నీ సొంత ఆలోచనలోనే వెళ్ళిపోతున్నావు నీ మేడం నీ మనసులో ఎన్ని మేడ కట్టుకుంటున్నావు గాలి మేడ కడుతున్నావు అందులో గొప్ప సరదా పెడిపోతున్నావు నీ ఊహతో తేలిపోతున్నావు నీ సొంత ఆలోచనలు వెళ్ళిపోతున్నావు అందులో అసే పడుతున్నావు దుష్టుల లేస్ట్లోకి వెళ్ళిపోతున్నారే మరి దుష్టులు తమ మనోభిలాషం బట్టి ఆశ్రయ పడుతుంది అయితే నువ్వు ఎలా ఉండాలో మేము చెప్తుంది రోమ ఐదు రెండులో ఐదు రెండు ఐదు దేవుని మహిమను వచ్చి నిరీక్షణ బట్టి ఆశించే వాళ్ళు నేను ఉన్నావా సౌతాన్ చెప్పి రోమ ఐదు రెండు ఐదు మరియు ఆయన ద్వారా మనము విశ్వాసం అన్న ఈ కృపయందు ప్రవేశం ప్రవేశం గల వారమే అందులో నిలిచి ఉండి దేవుని మహిమను కూర్చిన నిరీక్షణ బట్టి అసహ్యపడుతున్నాం అలలుయ దేవుని మహిమను కూర్చిన నిరీక్షణ బట్టి అసహ్యపడుతుంది దేవుడు గొప్పవాడు దేవుడు మంచివాడు దేవుడు యథార్థపాడు దేవుడు పరిశుద్ధుడు ఆయన రాజ్యం నిత్య రాజ్యం ఆయన ప్రేమ ఉన్నాడు ఆయన సాటేనోడు ఎవడు లేడు హీస్ గ్రేట్ అంటూ ఆయన పర నిత్యత్వం బట్టి ఆయన మహిమ బట్టి నువ్వు ఆశ్చర్యపడుతుంటే అది కావాలి అలలుయ మన ఆరాధన గీతలన్నీ అని అదే కదా ఆయన పొగొడుతూ ఆయన గొప్ప చేస్తుంది ఎందుకంటే నీ తండ్రి ఎంత గొప్ప వాళ్ళని చేస్తే నీకు అంత సేఫ్టీ నీకు అంత తృప్తి నీకు అంత ఆ ఆశీర్వాదం ఉంటుంది నీ తండ్రి ఎంత గొప్ప వాళ్ళని తెలుసుకోవాలి నేను రాత్రి దశ తండ్రి ఫోన్ చేస్తూ డాడీ అప్పుడు మీ ప్రాజెక్టుల వల్ల నేను పెద్ద ఎంజాయ్ చేసేదాన్ని కాదు నాకు తెలిసేది కాదు ఇప్పుడు ప్రబలం ఉన్నా ఇంత లోతుగా లేను ఇప్పుడిప్పుడు దేవుడు ఎదుగుతున్నాను పరమ తండ్రితో బాగా అటాచ్మెంట్ వచ్చింది ఇప్పుడు అర్థమవుతుంది దాని అప్పుడు మీరు ఎంత ఆతృతతో దేవుడిని గొప్ప చేయాలని దేవుడు మహిపరచాలని ఎన్ని రకాల ప్రోగ్రామ్స్ పెట్టేవారు ఎంత ప్రొడక్షన్ చేశారు ఎన్ని పాటలు బైబుల్ నాలెడ్జ్ పాటలు వీడియోలు స్కిట్స్ డ్రామాస్ బుక్స్ ట్రాన్స్లేషన్స్ అవన్నీ చాలా గొప్పగా అనిపిస్తాయి డాడీ అవి ఇప్పుడు ఈ రోజు వరకు ప్రతి ఒక్కరికి అది ఉపయోగపడుతుంది ఆ రోజు ఆ ప్రాజెక్ట్ లో నేను ఎందుకు లేదా డైరెక్ట్ గా ఉంటే బాగుండు ఆ ప్రాజెక్ట్ లో డైరెక్ట్ నేను సపోర్ట్ చేస్తే బాగుండు అని ఇప్పుడు ఫీల్ అవుతున్నాను డాడీ ఎప్పుడైనా మీ దగ్గరకు వస్తే నేను ఈ సాటి మీతో ఏం ఆలోచన ఏ ట్రాన్స్లేషన్ లో అయినా ఏ ప్రాజెక్ట్ లో అయినా నేను ఇప్పుడు సంతోషంగా ఉంటాను డాడీ ఎందుకంటే ఇప్పుడు చాలా గొప్పగా అనిపిస్తుంది డాడీ ఎన్ని బిల్స్ దేవుడు ఇచ్చాడు వాళ్ళు దేవుడు ఎంత బలపరిచాడు అంటూ ఇప్పుడు చాలా గ్రేట్ గా ఫీల్ అవుతున్నాను డాడీ అని ఆయన మహిమను కూర్చింది నిరీక్షణ బట్టి మనం అర్థమంటాం అలలోయ ఇక చివరిక గాంధీ పత్రిక ఐదు వేలు కాదు వృధాగా అర్చించే వాళ్ళ నీ ఉన్నావా గాంధీ పత్రిక ఐదు వేలు కాదు అని చెప్తామండి ఒకరినొకరు వివాదములకు రేపగయు ఒకరి అంతకులకు అసూయ పడకయు వృధాగా అతిశయ పడకయు ఉన్నాము లెట్స్ లీవ్ లైక్ దిస్ అని పరిశుద్ధాత్మ చెప్తున్నారు మనం గొడవ పడదు వృధా అవన్నీ కూడా వివాదాలు వద్దు మనకి వాద ప్రతివాదాలు వద్దు మనకి అసూయ వద్దు ఓకే దేవుడు నిన్ను అలా దీవించారా దట్స్ గ్రేట్ దేవుడు నన్ను ఎలా దీవించాడు నాకు నేను తృప్తిగా ఉన్నా నీలా నేను మారాలా అనుకోవట్లేదు నా నీకు ఉన్నమని నాకు కావాలనుకోవట్లేదు నువ్వు అందరు సంతోషంగా ఉంది చాలు నాకు నేను సంతోషంగా ఉన్నా నాకు వాటి పట్టి నేను సంతోషిస్తాను నీకు ఉన్న వాటి పట్టి నువ్వు సంతోషంగా ఉంటావు ఇక అసూయ లేదు కదా ఒకరి అంత ఒకరు అసూయ పడకి వృధాగా అతిశయ పడకి ఉంటుంది అంటే ఐరెండింట్లో వృధా అతిశయ క్రియేట్ అవుతారన్నమాట 
అంటే గొడవ పడతాం ఏం గొడవ నేను గ్రేట్ నువ్వు తక్కువ నువ్వు తక్కువ అని చెప్తూ గొడవ పడతాం అందులో అసే ఉంది నీకు నాకు నీకు లేని నాకున్నది నీకున్నది నాకు లేదు అవి నీకు కూడా పోవాలి అది కూడా అసూయ కదా ఆ పోతే గొప్ప అయిపోవడం చూడాలని అనుకున్నా అయిపోయింది నా పని అసే ఇదంతా కూడా వృధా అనిసే దానివల్ల ఏ ఉపయోగం లేదు నీ ఆరోగ్యం పోగొట్టుకో ప్రశాంతి పోగొట్టుకుంటావు నెమ్మది పోగొట్టుకుంటావు ఎందుకంటే దేవుడే పోగొట్టుకుంటాను కాబట్టి ఇంటి అతిశయమంతి చెడ్డది ఆ చెడ్డని నీ మనసు ప్రారంభిస్తే దేవుడిని నువ్వు దూరం చేసుకుంటావు దేవుడికి దూరంగా ఉండి నీవేం ప్రశాంతం చేయిస్తావు దేవుడికి దూరంగా ఉండి నీవేం సంతోషంగా ఉంటావు వృధా అతిశయాన్ని విడిచిపెట్టమని పేదలో ఉంది వ్యర్థ అయితే వ్యర్థం కానీ అతిశయం ఒకటి ఉంది రెండవ ఉంది పచ్చ ఎన్ని ఇరవై నాలుగు వ్యర్థం కానీ అతిశయం నేను చదువుతాను కాబట్టి మీ ప్రేమ యథార్థమైందని మీ విషయమైన మా అత్యము వ్యర్థము కాదని వారికి సంఘం ఎదుట కనపరుస్తుంది మిమ్మల్ని బట్టి దేవుని సేవకుడు అసిస్తే అది వ్యర్థం కాదు అదూయ సంఘం యొక్క ప్రేమ బట్టి సేవకుడు అసిస్తే అది వ్యర్థం కాదు దేవుడు స్థితిస్తాడు ఆ సేవకుడు సంతోషంగా దేవునికి కొన్నా చెప్తారు ఎస్ఐ అని కొన్నా తల్లి మా సంఘ బిడ్డలు ఎంతో ప్రేమగా ఉంటారు ఎంతో మమ్మల్ని గౌరవిస్తారు ఎంతో మమ్మల్ని ధనపరుస్తారు మాతో పాటు సువార్థ సేవకు వస్తారు మమ్మల్ని ఎంకరేజ్ చేస్తారు కాబట్టి నీకు స్తోత్రం తండ్రి అంటూ దేవస్థలు అస్సే పడతాయి అందుకని అంటాడు కదా మా అస్సే కిరీటం ఎవరు మీరే కదా అంటాడు పావు మా కిరీటం అంటాడు దేవుడు మీరే మా అస్సే కిరీటం ఒక కిరీటం పెట్టుకుంటే ఎంత గొప్పగా ఉంటుందో మిమ్మల్ని తలుచుకుంటే మాకు అంత గొప్పగా ఉంది నేను ఎప్పుడప్పుడు అనుకుంటాను జీవజా చర్చ ఉంటే కొద్ది మంది అయినా వాళ్ళందరూ నన్ను ప్రేమించేవారు నా కోసం ప్రార్థన చేసేవారు నన్ను ఎంకరేజ్ చేసేవారు అని నేను అసే పడతాను నేను వంద మంది రెండు వందల మంది లేరని ఉండే బాధ కంటే ఉన్నవారిలో ఆ ప్రేమ అభిమానాలు చూసినప్పుడు సంతోష సంతోషం చేస్తుంది కనుక అక్కడ పోరంటాడు మీ ప్రేమ యథార్థమైందని మీ విషయమైన మా అస్సేమ వ్యర్థం కాదని వారికి సంఘం ఎదుట మీరు ఇంకొక దేవుని పేటు బట్టి మీరు అసిస్తే మీ అసీ వ్యర్థం కాదు ఎదుటి వాళ్ళ దీవెన బట్టి ఎదుటి వాళ్ళ ఆశీర్వాదం బట్టి మీరు అసిస్తే అది చాలా గొప్ప ఉంటారు ఆయన దేవస్థానం అంగీకరిస్తారు ఆయన హర్షిస్తారు మరి ఎంత పసి వ్యర్థం కాదు దాన్ని ప్రతిఫలిస్తారు ఆశీర్వదిస్తారు కనుక పది విషయాలు మనం నేర్చుకున్నాం ఈ పది చెడ్డ విషయాలు పది మంచి విషయాలు చెడ్డ విషయాలు మనం వచ్చి వెళ్ళిపోవాలి మంచి విషయాలు మనలో అభివృద్ధి చెందాలి పరిశుద్ధాప్పుడే మనం సహాయం చేయాలి ప్రాంతం చేద్దాం తదరగా ప్రాంతం చేస్తారా అండి తాతరాగాలు మన అనాథాలు గారి దగ్గర వర్క్ చేస్తున్నారు దాన్ని సందర్శిస్తున్నాను మరి మంచి పేరు కూడా వచ్చింది మీకు కంపెనీ చెప్పాను